আসসালামু আলাইকুম আমার নাম তুর্য আমি গত সেপ্টেম্বর মাসে কানাডায় এসেছি মাস্টার্স অফ ডিজাইন পড়তে ওক্যাড ইউনিভার্সিটিতে বা বলা হয় অন্টারিও কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন ইউনিভার্সিটি এটা কানাডার ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট আর্ট স্কুলস তো এটার ক্যাম্পাস হচ্ছে টরন্টো ডাউনটাউনে খুবই ছোট একটা স্কুল খুবই স্পেশিয়ালাইজড কোনো বিজনেস ফ্যাকাল্টি নেই কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি নেই সেটা না থাকার কারণটাই স্বাভাবিক কারণ এটা আর্ট অ্যান্ড ডিজাইনের স্কুল তো আমি ইউএক্স ডিজাইন নিয়ে পড়তে চাইছিলাম আমার ইন্টারেস্ট ছিল এই বিষয়ে এই ফিল্ডে এবং আমার কাজের অভিজ্ঞতাও এই ফিল্ডেই ছিল তো এই ভিডিওটা এখন আমি আপলোড করছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যে আপনাদেরকে আমি যে প্রসেসে কানাডায় এসেছি বা যে প্রিপারেশন ছিল আমার আসার আগে এক বছরের মতো প্রায় সময় প্রয়োজন হয় এখানে আসার আগে একটা প্রিপারেশন নিতে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং এখন আসার পরে আমার চার মাস এখানে পেরিয়ে গেছে সেটাও অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে অনেক কিছু বলার আছে অনেক কিছু জেনেছি অন্যের কাছ থেকে অনেক কিছু নিজে অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি তো সেই বিষয়গুলো আমি শেয়ার করতে চাই আচ্ছা এখন কেন শেয়ার করতে চাই এটার একটা মূল উদ্দেশ্যটা বলি প্রথমত হচ্ছে এখন আমাদের সেমিস্টার ব্রেক যাচ্ছে তো উইন্টার সেমিস্টার শুরু হতে আরও প্রায় এক সপ্তাহ বাকি ছুটির সময়টা আমি যেহেতু উইন্টার বাইরে খুব একটা অ্যাক্টিভিটি নেই ঠান্ডা প্লাস আমি এবার কোথাও বাইরে বেড়াতে যাবারও প্ল্যান করতে পারিনি বিভিন্ন কারণে অনেকেই যায় উইন্টারে এই সময়টা ছুটি কাটায় ক্রিসমাসের টাইম এখানে নিউ ইয়ার তো যাই হোক আমি যেতে পারিনি তো সেই কারণেই আমি ভাবলাম যে এটা খুব ভালো একটা সময় আমি এই বিষয়ে কথাগুলো বলি এবং মানুষের সবার সঙ্গে শেয়ার করি আরেকটা কারণ হচ্ছে আমাকে অনেকেই ফোন করেছেন এখানে আসার পরে যারা আমার দেশে আমার পরিচিত অথবা এক্সটেন্ডেড সার্কেলের মধ্যে আছেন ফেসবুকে কানেক্টেড আমরা তারা অনেকেই আমাকে নক দিয়েছেন যে এই প্রসেসটা জানার জন্য যে আমি কিভাবে এবং কেন এখানে এসেছে খুব সংক্ষেপে যদি বলি আমি আমার পজিশনটা আগে একটু ক্লিয়ার করে বলি আমি একজন মধ্যবয়সী মানুষ আমার বয়স তিরিশের কোঠায় আমি ম্যারিড আমার কোনো বাচ্চা নেই আমি আর আমার ওয়াইফ আমরা দুজনই এক দুটো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশে কাজ করেছি বেশ কয়েক বছর আমাদের দুজনের সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল সেটা নিয়ে আমরা প্ল্যানিং করতে বসি যে কিভাবে আমরা এই টাকাটাকে কাজে লাগাবো এবং আমাদের লাইফে ইনভেস্ট করব তো তখনই এই আইডিয়াটা আমাদের মাথায় আসে যে আমরা আমাদের মধ্যে থেকে একজন আমরা যে কোনো একজন পড়াশোনা করতে করার উদ্দেশ্যে যেতে চাই আমার আর আমার ওয়াইফের আমাদের দুজনেরই কিন্তু কারো মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল না তো আমরা ডিসাইড করলাম যে আমি মাস্টার্স ডিগ্রি করতে যাব এবং আমার সাথে আমার ওয়াইফ যাবেন তিনি এখানে ফুল টাইম ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নিতে চান তো এটা আপনারা যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যেও বলছি এবং যারা জানেন তারা তো অবশ্যই জানেন যে আপনার সঙ্গে আপনি যখন আপনার স্পাউসকে অ্যাড করছেন পুরো প্ল্যানিং এর অংশ হিসাবে আপনার স্পাউস কিন্তু এখানে এসে তিনি ফুল টাইম কাজ করতে পারবেন সেই সুযোগ আছে এটাকে সংক্ষেপে বলে ও ডাব্লিউ পি বা ওপেন ওয়ার্ক পারমিট অর্থাৎ যে কোনো ফিল্ডে কাজ করার জন্য একটা ওপেন ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হবে স্পাউসকে আর কিছু বিষয় একটু আমাকে এক্সকিউজ মি কিছু বিষয় আমি ক্লিয়ার করতে চাই যে আমি কাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছি একটা তো প্রথমত আমি বললাম যারা এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে কানাডা আসার যে প্রসেস সেই ব্যাপারে অবগত আছেন কিছুটা বেসিক নলেজ আছে আমি ধরেই নিচ্ছি আর যারা আমার মতো আমি নিজেকে মধ্যবয়সী বলতে চাই থার্টি প্লাস এজে আছেন বা অ্যারাউন্ড থার্টি এই বয়সে আছেন ম্যারিড দু তিন বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে কানাডার অভিবাসনের ব্যাপারে আপনারা আগ্রহী ভাবছেন এই ব্যাপারে বাট হয়তো ভেবে অনেক ক্ষেত্রে আপনারা যদি আমার মতো আপনাদের মানে পজিশন সেম হয়ে থাকে আপনারা হয়তো ভাবছেন যে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে আমার হবে না বা হচ্ছে না বা অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে প্রভিন্সিয়াল নমিনেশন নমিনেশন পেতে সেই ধরনের একটা স্টেজে আপনারা আছেন আমি ধরে নিচ্ছি এবং আমি বলছি না সবার জন্য এক্সপ্রেস এন্ট্রি কঠিন সবার জন্য এটা এটাই এই ধরনের প্রসেস ফলো করা উচিত বাট আমি আমার অবস্থাটা আমি ক্লিয়ার করতে চাই সবচেয়ে জরুরি বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা নিজে প্রিপেয়ার করেছি তাই আমার কথাগুলো আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যারা নিজেদের 
অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারেই নিজেরাই করতে চাইছেন কোনো এজেন্সির হেল্প নিতে চাইছেন আমি বলবো না যে এজেন্সির হেল্প নেওয়া খারাপ কিছু সেটা নিতে পারেন আপনি চাইলে কিন্তু আমি নিজে নেই নি এবং আমি নিজেই আমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটাকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ জেনেছি এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছি তো আমার ভিডিওগুলোর উদ্দেশ্য হবে সেই স্টেপ বাই স্টেপ যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমি নিজে ফলো করেছি এবং জানতে পেরেছি সেটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব শেষ কথা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এখন যে সময়টা যাচ্ছে অর্থাৎ ফল সেমিস্টার শেষ হলো উইন্টার শুরু হচ্ছে গত বছরের এই সময়ে আমি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শুরু করেছিলাম আমার যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস টু থাউজেন্ড ফল সেশন ধরার জন্য আমি যে সময়টা শুরু করেছিলাম সেটা ছিল টু এইটিনের ডিসেম্বর মাস এই সময়টা তো সাধারণত অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডেডলাইন থাকে বিভিন্ন ডিফারেন্ট স্কুলসে ক্যানাডা বা নর্থ আমেরিকাতে মার্চ এপ্রিলের মধ্যে এপ্রিল খুবই লেট হয়ে যায় অনেক প্রতিষ্ঠানই মার্চের মধ্যে তাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা ক্লোজ করে দিবে যদি আপনি আগামী ফল অর্থাৎ দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসে এখানে আসতে চান সেই জন্য আপনাকে এখনই প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করতে হবে তো সেই জন্যই আমি ভিডিওগুলো এখন আপলোড এই সময়টাতে আপলোড করতে চাইছি কারণ আমার ধারণা অনেকেই যারা আগামী ফলে আসতে চাইছেন তাদের জন্য এই ভিডিওর তথ্যগুলো খুবই দরকারি হবে কারণ এই গত বছরে এই সময় আমি যে তথ্যগুলো খুঁজছিলাম আমার ধারণা অনেকেই আমার মতন এখন যারা শুরু করতে চাইছেন বা শুরু করবেন হয়তো এই ভিডিও দেখার পরেও ইভেন ডিসিশন নিতে পারেন তাদের জন্য খুব উপকারে আসবে এবং ফলের কথা কেন বলছি বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ফল এমন একটা সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস ক্যানাডা আসার যে এই সময় আসলে আপনি আসলে সত্যিকার অর্থে ক্যানাডিয়ান যে উইন্টার সেই শীতের যে সময়টা আসবে ডিসেম্বরের দিকে মানে এখন যে সময়টা আমরা যাচ্ছি এই সময় আসলে হুট করে ক্যানাডায় আমরা যারা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বড় হয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি যারা আমার ভিডিও দেখছেন তারা সবাই প্রায় বাংলাদেশি তা আমাদের ওখানে খুব ওয়ার্ম ওয়েদার ওই অঞ্চল থেকে হঠাৎ উইন্টারে সময়ের দিকে এখানে আসাটা আমার কাছে মনে হয়েছিল খুব একটা যৌক্তিক না এবং আসার পরেও আমি সেটাই বিলিভ করি এখন পর্যন্ত আমি সেটাই বিশ্বাস করি যে ফল হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময় আসার জন্য আবহাওয়ার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা সময় পাবেন আপনি চার মাসের মতো সময় থাকবে আপনি যখন সামার থেকে ফল ফল থেকে উইন্টারের যে ট্রানজিশানটা ওয়েদারের এটা আপনি দেখতে পারবেন এবং ধীরে ধীরে আপনার শরীরের সহ্য ক্ষমতাও চেঞ্জ হবে আপনি যদি আমার মতো হয়ে থাকেন আমার অল্প শীতেই আমি কাবু হয়ে যাই তাই আমার জন্য এটা একটা বড় বিষয় ছিল যে বছরের এমন একটা সময় আসা যে সময় থেকে ধীরে ধীরে আমি উইন্টারের দিকে এগোব এবং আমার বডি আস্তে আস্তে অ্যাডপ্ট করে নিবে এবং সেটাই হয়েছে কারণ এখানে সত্যি আকার অর্থে এই সব বিষয়ে অনেকেই কথা বলেছেন এর আগে ক্যানাডিয়ান ওয়েদারের ব্যাপারে তো ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে আপনার স্টাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন যে এটা খুবই হার্স একটা কন্ডিশন যেটা আসলে একমাত্র আসার পরেই আপনি হয়তো এটা রিয়েলাইজ করতে পারবেন যদি আপনি আগে অন্য কোনো নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি বা অন্য কোনো শীতপ্রধান দেশে যদি কখনো না থেকে থাকেন তাহলে সেটা আপনার জন্য হয়তো একটা খুবই প্রথম দিকে এটা একটা কঠিন অভিজ্ঞতা হবে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করতে চাইছি একেবারে শেষ একটা নোট দিয়ে যে ইউটিউবে আমি প্রচুর তথ্য পেয়েছি এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের ব্যাপারে বিশেষত ক্যানাডা আসার ব্যাপারে ক্যানাডার অভিবাসন নিয়ে ইউটিউবে খুবই পপুলার কিছু চ্যানেলস আছে অনেক ভিডিও আছে প্রচুর তথ্য আছে আপনি চাইলে অনেক আপডেটেড ইনফরমেশন সেখানে পাবেন আমার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই ইমিগ্রেশন প্রসেস নিয়ে কথা বলা না আমার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই আয়েলসের স্কোর কিভাবে আপনি ভালো করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা না আমার উদ্দেশ্যটা খুবই ন্যারো আমি চাইছি আমার অভিজ্ঞতাটাই শুধু শেয়ার করতে এবং আমার ধারণা অনেকেই আছেন যারা সমসাময়িক সময়ে একই চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে হয়তো যাবেন বা যাচ্ছেন বা যেতে চাইছেন সুতরাং আপনারা যদি এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার্স বা প্রভিন্সিয়াল নমিনেশন এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ডিসকারেজ করব না 
কিন্তু আমি বলবো যে আমার চ্যানেলে বা আমি এখানে যে ভিডিওগুলো আপলোড করতে যাচ্ছি সেগুলো হয়তো সরাসরি রিলেভেন্ট হবে না আপনার সঙ্গে আপনি চাইলে ইউটিউবে আরও অনেক ভিডিও আছে অনেক রিসোর্স আছে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বেশ কিছু চ্যানেলস আছে যেখানে আপনি অনেক ইনফরমেশন পাবেন আমি এখানে মূলত স্টুডেন্ট ভিসায় কি করে আপনি ম্যাস্টার্স ডিগ্রির জন্য নিজের খরচে এটা বলে রাখা ভালো আমি নিজের খরচে এসেছি সুতরাং সেটাও একটা বিষয় কিভাবে আসতে পারবেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে আপনি প্ল্যান করতে পারবেন আপনার ইমিগ্রেশন প্রসেসটাকে আমি সেই জার্নিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটা অনেক লম্বা ছিল অনেক কষ্ট করে দেখেছেন এই পর্যন্ত সেই জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস অনুযায়ী আপনাদের সাথে শেয়ার করে যাব